Hi friends, welcome to Have Fun Learnings. So, TNPSC Group 1 Preparation Related Videos பார்த்துட் வரும். So, இன்னைக்கு நாம் பார்க்கப் போர வீடியோ வந்து Physics Subjectல Electricity and Heatingர Topic. So, இது வந்து Electricity, Magnetism and Electronics அப்படியுங்கர Topic கீல வருது. So, 7th Standard Book, 8th Standard Bookல Electricity and Heat அப்படியுங்கர Topicல என்ன நல்லா possible questions அப்படியும் சொலி குடுத்திருக்கிறேன் and also discuss பண்டுகிறேன். So, இது போல Physics Videos வந்து உங்களுக்கு வரண்ணும் So first question பாருங்க, how is electricity useful to us? So electricity அப்படிங்கருந்து நம்ம் day-to-day lifeல ரும்ப முக்கிமான உன்னா இருக்கு. So இது வந்து it is a form of energy தான். இது நமக்கு வந்து many waysல use ஆகுது. Electricityலினா கண்டிப்பா modern lifeல வந்து நம்ம ரும்ப difficult ஆருக்கும். So கண்டிப்பா electricity is a essential thing. So second question, what is power station? So power station நான் குத்திரியும் it is a place where large scale, அதாது பெரிய லவல்ல வந்து power produce ஆகும். So அது வந்து என்ன sources அங்க யூச் சாகுந்தினா water, wind, heat. So இந்த மாதிரி sources யூச் பண்ணி large scaleல வந்து power produce பண்ணிடுந்த power station. Third question பாருங்க, how is electric power controlled? So electric power வந்து So, power stationல் produce ஆகிறாக அந்த power வந்து எப்படி use ஆகுது அப்படியினா இது வந்து some switches முளிமா நாம் வந்து control பண்டுரும் அதாவது on off switch so எங்க electricity வேணும் எங்க வேண்டாங்கிருத்து வந்து இந்த switches use பண்ணிதா வந்து நாம் power control பண்டுரும் Fourth question பாருங்க what is electric circuit so electric circuit நான் நம்க்கு தெரியும் ஒரு complete close ஆயிருக்க பார்த்துதா Indonesia current flow ஆயி bulb glow ஆகும் so இது என்ன காரணம் அப்படியின் current வந்து அந்த circuitல flow ஆகுது நார்த்தும் so இதுதா வந்து simple circuit sixth question what is parallel circuit so parallel circuit உங்கள்து என்ன bulb வந்து அந்த battery terminal இதுக்கு parallel connect பண்ணிருப்போம் separate wires use பண்ணி அந்த circuitுக்கு வந்து parallel bulb connect பண்ணிருப்போம் so அப்படி connection குடுக்கரத்து பேருதா parallel circuit Seventh question பாருங்க, what is series of circuit? So, series circuit அவ்வடிங்க என்ன, bulb வந்து end to end. End to end, அதாது நம்ம previous questionல பாத்தமாரி, parallel இல்லாம் seriesல end to end கணைக் பண்ணும். So, அப்படி கணைக் பண்ணிருக்கு பேருந்தா, series circuit. So, eighth question, what are conductors? So, conductors நமக்கு தெரியும், it will allow electric current to pass through them. So, அதுக்கு என்ன metals example சொல்லான் copper, Aluminium, Iron, Gold. இதல் வந்து example சொல்லலாம். Okay, insulators. Insulators நான் என்னா, it will, it will not allow current to pass through them. So, இதுக்கு என்ன example நான் wood, plastic, rubber, glass. So, இதல் வந்து insulators கு example. Tenth question பாருங்க, why is water good conductor of electricity? So, water வந்து நமக்கு எப்படி வருது அப்படினா, taps, hand pumps, wells, ponds, இதில வர waterல வந்து pure இருக்காது, it will have some adulterations, so அதில வந்து some amount of natural salts இருக்கும் so அந்த மாறி salt இருக்கு நாளதா water வந்து, நாம் good conductor of electricity அப்படின் சொல்லி சொல்லும் 11th question பாருங்க, what is electrodes so two conductors that are immersed in the solution when the current enters the and exits the solution so நமக்கு தெரியும் electric cellல வந்து 2 electrode இருக்கு and அது வெச்சிருக்காந்த solution கு பெரி electrolyte இன் பாத்தோம் so electrode அப்படிங்கருது வந்து அது வலையாத current வந்து enter ஆயி வெளிய பாசாகும் so அதுதா வந்து electrodes 12th question, electrolyte. So, electrolyte நான் அந்த electrodes வெச்சிருக்கு அந்த solution தான் வந்து electrolyte இன் சொல்வோம். So, இது வந்து fused stateல இருக்கு. So, அதுதான் வந்து electrolyte. 13th question வந்து electrolysis. So, electrolysis நான் the process by which electrolyte is decomposed with the help of electricity. Okay, current வந்து அந்த electrodesல பாசாகரனால electrolyte வந்து என்ன हுனா decompose ஆயி நாமக்கு current பிரடியுச் சாகும். So, இந்த processக்கு பேருதான் electrolysis. 14th question பாருங்க, what is electro-refining? So, electro-refining நான் refining இரு வாத்திரே நமக்கு தெரியும் something is getting purified. So, electro-refining நான் some metals வந்து some process பண்ணி அது purify பண்ணிருதுக்கு பேருதான் refining. So, இங்கு வந்து 
கோல்டு சில்வர் அதெல்லாம் ரீஃபைண்ட் ஆர் பியூரிஃபைடு பண்ணுறது தான் வந்து எலக்ட்ரோ ரீஃபைனிங் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் இன் விச் அ லேயர் ஆஃப் மெட்டல் இஸ் கோட்டட் ஓவர் அனதர் லே அனதர் மெட்டல் பை எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஸோ பிளேட்டிங் அப்படிங்கும்போதே நமக்கு தெரியும் ஒரு மெட்டல் வேறு இன்னொரு மெட்டல் கோட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி பண்ணுற கோட்டிங் பேர் தான் வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் ஓகே ஃபோர் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் லைட்னிங் ஸோ லைட்னிங்கிறது என்னென்னா அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினன் அதாவது மின்னல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ இது வந்து ரெயினி ரெயின் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே செவன்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ஸோ ஒரு நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் அதாவது அந்த மெட்டீரியல் கண்டக்டே ஆகாது ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் மேலே எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் ஸோ இதோட பர்பஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காது எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் ஆர் ஆட்டம் மேட் ஆஃப் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆட்டமில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகும் ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கும் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ ரெண்டே டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலான்னா ஒரு கிளாஸ்ரோட ரப்பர் சில்கோட ரப் பண்ணும்போது கிரியேட் ஆகிற சார்ஜ் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கரோட உள்ளில் ரப் பண்ணும்போது கிரியேட் ஆகிற சார்ஜ் தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ட்வெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ்டு டு டிடெக்ட் அண்ட் மெஷர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை கண்டக்ஷன் ஆர் இண்டக்ஷன் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அங்கே இருக்கா எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இது என்ன ப்ரின்ஸிப்பலில் யூஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா கண்டக்ஷன் ஆர் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ரின்சிப்பலில் தான் இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் வந்து யூஸ் ஆகுது So, what are the different ways of transferring heat? So, heat வந்து எந்த வழியெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலான்னா கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் ஓகே கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி டூ பாருங்கள் வாட் இஸ் ரேடியேஷன் ஸோ ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்தவுட் ஹெல்ப் ஆஃப் எனி மெட்டீரியல் ஆர் மீடியம் ஸோ எந்த ஒரு மெட்டீரியலோ மீடியமோட ஹெல்ப் இல்லாமல் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து ரேடியேஷன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் உள்ள கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கூலில் படித்தது தான் இருந்தாலும் ஒரு ரீகேப் மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இது போல் இன்னும் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் அண்ட் அதர் சயின்ஸ் வீடியோஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க